చాలా స్పెషల్ పర్సన్ మన స్టేజ్ పైన రాబోతున్నారు ఆయన స్టేజ్ పైకి వచ్చారు అంటే ఆబ్వియస్గా అందరి అటెన్షన్ అలా గ్రాప్ చేసేస్తారు సెన్సేషన్ని క్రియేట్ చేసేస్తారు కాబట్టి ఇవాళ ఈవెంట్ మీద కూడా చాలామంది అలా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఆయన ఎప్పుడు స్టేజ్ పైకి వస్తారా ఏం మాట్లాడతారా అని బట్ ఎస్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి కొండ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి హార్డీ వెల్కమ్ సార్ అండ్ అఫ్కోర్స్ త్రిగుణ్ and susmita garu welcome to the event yes uh, ram gopal verma garu a pere oka brand a brand nunchi e product ochina audience lo alante oka attention untune untundi aithe ram gopal verma garu oka real incident ni base cheskuni real emotions ni base cheskuni oka cinema chestunnaru ante maatram daniki definitely oka pratyekamaina sthana untundandi endukante aa reality ni aina ante real ga అంతే నిర్భయంగా నిజంగా చెప్తారు కాబట్టి చూపిస్తారు కాబట్టి ఆయన సినిమాల పైన ఆయన తీసే బయోపిక్స్ పైన అలాంటి ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అలాగే కొండ మూవీ కూడా ఎప్పుడైతే దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ అన్నీ ఒకటి దాని తర్వాత ఒకట ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయో అందరిలోనూ ఒక క్యూరియాసిటీ నెలకొంది ఇక ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే వరంగల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఇంకా ఇంకా ఈగర్గా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇప్పటి వరకు చాలా వెరీడ్ జానర్స్లో సినిమాలు చేస్తూ వచ్చారు కానీ సార్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీలో మేము కొత్తగా చూసింది ఐ మీన్ విన్ ఓన్ చేసుకుని అంత స్పీచ్ మాట్లాడుతుంటే సూపర్గా ఉంది సో ఎస్ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఆ ప్రాంతాన్ని ఎస్పెషల్లీ నైన్టీన్ నైంటీస్ ఎరాకి మనకి తీసుకువెళ్ళడంలో కూడా ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారని చెప్పాలి ఆల్రెడీ మనం రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ ద్వారా కూడా చూసాం కాబట్టి సో ఇవాళ కూడా కొండ మూవీకి సంబంధించి ఒక స్పెషల్ న్యూ ట్రైలర్ని మనం ఇప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ చూడబోతున్నాము అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా చాలామంది వాచ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవాళ ఈవెంట్ని యూవి మీడియా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే బ్రాడ్బ్యాండ్ పార్ట్నర్స్ ఎక్సెల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సో కొండా శ్రేష్ట పటేల్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పైన ఆర్జీవి గారు అండ్ యాపిల్ ట్రీ సంయుక్తంగా కొండా సుస్మిత పటేల్ గారు నిర్మాతగా అఫ్ కోర్స్ మన ఎవర్ సెన్సేషనల్ అండ్ ఎవర్ ఫేవరెట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దర్శకత్వంలో బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి అండా దండగా నిలిచిన కొండా మురళి గారి పాత్రలో త్రిగుణ్ and mana wonderful and powerful lady konda surekhamma paatralo ira mor manaki kanipinchipothunnaru so veerandari combination lo konda cinema june 23rd na manamundiki theaters lo raabothundi so mark this date june 23rd oka okay, wonderful intense violence emotional movie ni manam ram gopal verma gar nunchi choodabothunnam anamata so inga aalasyam cheyakunda ee movie ki sambandhinchina new trailer on screen chusedam ఎస్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ నా ఈ సినిమా మన ముందుకు రాబోతోంది కొండ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్కి ఇంటెన్సిటీకి వైలెన్స్కి ఒక సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందని చెప్పాలి సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ నా కొండ మూవీని థియేటర్స్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి అండ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్లు కొంచెం కావాలమ్మా సినిమా కూడా అలాంటిదే కాబట్టి సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనుషులు మూడు రకాలని అనుకుంటే ఫస్ట్ కేటగిరీలో తన కోసం మాత్రమే తన ఆనందం కోసం మాత్రమే బతికేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మేబీ ఈ కేటగిరీలో ప్రాబబ్లీ ఆర్జీవి గారు మాత్రమే సోలో చైర్ వేసుకుని కింగ్లా కూర్చుంటారేమో అండ్ ఇంకో కేటగిరీలో కుటుంబం కోసం బతికే మనలాంటి చాలామంది సాధారణ మనుషులు ఉంటారనమాట థర్డ్ కేటగిరీ ఇంకొకటి ఉంటుంది అది జనం కోసం బతికేవాళ్ళు ఎస్ తన ప్రాణాలని సైతం పణంగా పెట్టి జనం కోసం బతికే లీడర్స్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని రియల్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్తో మనకి చెప్పడం జరుగుతోంది కొండ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఇన్ థియేటర్స్ మరి అటువంటి ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ని రియల్ ఇమోషన్స్ని మనకి ఇంత ఇంటెన్సిటీతో అందిస్తున్నటువంటి మన ఫేవరెట్ అండ్ ఎవర్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి సాధారంగా ఇప్పుడు వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము లెట్ మీ వెల్కమ్ రాము సార్ ఆన్ స్టేజ్ ఓకే పుజి హ్యాస్ టుగెదర్ ఫర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఆన్ స్టేజ్ వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ ట్రైలర్ నుంచి బేసిక్ పాయింట్ అర్థమే ఉంటుంది 
అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నా టోటల్ కెరియర్లో నేను విజయవాడలో చదువుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ రౌడీజం ఆస్పెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాక్షనిజం అనేది రాయలసీమ దాంట్లో సినిమాలు తీయడం జరిగింది ఇప్పుడు నాకు తెలంగాణ గురించి అంత అవగాహన అసలు లేదు ఆ టైంలో నేను ఎక్కడో పర్టికులర్ టైంలో ఎక్కడో ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫస్ట్ టైం నేను అక్కడ నక్సలిజం అనేది నైంటీస్లో అక్కడ జరిగిన వాట్ ఎవర్ స్ట్రగుల్లో చాలామంది నుంచి వింటున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ పేరు నాకు చాలా స్పెషల్గా అనిపించింది అది కొండామురళి సో ఈ కొండామురళి ఎవరు అని నేను రీసెర్చ్ మొదలెట్టిన తర్వాత ఒక అంటే చాలా యునీక్ అంటే నేను అంతకుముందు ఎన్నో అండర్బోల్డ్ ఫిలిమ్స్ ఇలాంటి రియలిస్టిక్ ఒక రస్టిక్ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ తీయడం జరిగింది కానీ మురళీ గారు సురేఖలో ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనేది నాకు చాలా చాలా స్పెషల్గా అనిపించింది అంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు నేను అలాంటిది ఎప్పుడు వినలేదు చదవలేదు చూడలేదు సో దాంతో నేను ఇన్స్పైర్ అయిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ దిస్ దీని మీద ఒక సినిమా తీయాలి ఒక రియలిస్టిక్ ఫిలిం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో ఐ డీడ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆ రీసెర్చ్లో భాగంగా మెయిన్ కొండ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక సెంట్రల్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది అండ్ ఐ టోల్డ్ దెన్ నా ఇంటెన్షన్ ఇలా సినిమా తీయాలని అప్పుడు మురళీ గారు సురేఖ గారు కన్నా ఎక్కువ సుష్మిత పటేల్ వాళ్ళ డాటర్ షీ వాజ్ లిస్నింగ్ అండ్ ఐ రియలైజ్ దట్ షీ డస్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ వర్క్ అది సో ఇప్పుడు తను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్లో తను వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ల స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐ విట్నెస్ లాగా చూసిన ఒక దాంట్లో నేను కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఒక కొన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ కానీ తన నుంచి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఓవరాల్ డెప్త్ అనేది ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఇంకా చాలా ఎక్కువ పెరిగింది దాంట్లో సో నేను ఫైనల్గా మొత్తం అని చెప్పిన తర్వాత ఈ ఈ సినిమా ఈ స్టోరీని తీయాలి సినిమాగా తీయాలనే ఒక ఆలోచన చెప్పినప్పుడు సుష్మిత గారు ఓకే అండి కానీ ఒకే ఒక ఇది ఇది ఎలాగూ మా ఫాదర్ మదర్ స్టోరీ కాబట్టి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఈ సినిమా అని చెప్పింది నాకు అందులో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే వాళ్ళ మేము తీస్తున్నప్పుడు అది వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఒక విధంగా చూస్తే ఆ స్టోరీ అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వాళ్ళు అనుభవించారు కాబట్టి నాకు ఇవాళ అలాంటి సినిమా తీసే అవకాశం వచ్చింది అందుకని నేను ఇమ్మీడియట్లీ వే గ్రీట్ అండ్ వీ హ్యాడ్ వెరీ సిమిలర్ థాట్స్ మీ అండ్ సుష్మిత అండ్ విచ్ ఈస్ హౌ దిస్ హోల్ కొలాబరేషన్ హ్యాపెన్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇన్వైట్ సుష్మిత గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఎస్ లెట్స్ వెల్కమ్ కొండా సుస్మిత పటేల్ గారు ఆన్ స్టేజ్ పులి కడుపున పులే పుడుతుంది అని అంటారు అటువంటి డైనమిక్ లీడర్స్ వారసురాలిగా కొండా సుస్మిత పటేల్ గారు ఈజ్ హియర్ అందరికీ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇలా మిమ్మల్ని అందరినీ కలవటం బేసికలీ విత్ ద లెజెండరీ డిరెక్టర్ హ్యూర్ అండ్ ట్రైలర్ చూసారు కదా సో చాలా రియలిస్టిక్గా తీశారు రాము గారు ఇది యాక్చువల్లీ ఎయిట్ డేస్ నుంచి జరిగే కదండి సో వెన్ రాము కేమ్ టు అజ్ అండ్ మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాజ్ లిటిల్ ఎగ్జైటెడ్ యాక్చువల్లీ సరే ఈ కథ అందరికీ తెలియాలి అని నాకు చాలా అనిపించింది బికాజ్ నాన్నవాళ్ళు ఇద్దరు స్టూడెంట్ లీడర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత రాడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళారు తర్వాత రాజకీయంగా చాలా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు బడుగు బలగిన వర్గాల ఆశ జ్యోతిగా ఎదగాలని చెప్పి నాన్న చాలా తాపత్రయపడ్డారు సో ఇవన్నీ తెలియాలి జనాలకి సో కొండ మురళి కొండ సురేఖ ప్రస్థానం అంత ఈజీ కాదు చాలా ఒడిదుడుకులతో చాలా పెత్తన ధరల పెత్తన ధరను అని చెప్పారు కదా రాము గారు సో అలాంటి వాళ్ళ చేతులలో చాలా కష్టాలు పడి నలిగిపోయి విసిగిపోయి వేసారిపోయి అయినా కూడా బంతి ఎంత కిందికి వేస్తే అంతే పైకి ఎగురుతుంది అన్నంత పైకి 
ఈ స్థాయికి అంటే ఒక సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి ఒక రాష్ట్ర నేత రాష్ట్ర నేతలు దాకా ఎదిగారు వాళ్ళు సో రాము వచ్చి చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటే అడిగాను చిన్న రిక్వెస్ట్ అని చెప్పి ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ అనగానే ఆయన ఓపెన్ హ్యాండ్స్ అని ఒప్పుకున్నారు అది రిక్వెస్ట్ కాదు ఆర్డర్ మీరు అది కొంచెం మారుస్తున్నారు వర్డ్ ఈ సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే లెగిసిపోద్ది అన్నట్టు ఏదో ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఏదో సంథింగ్ సో సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపీ నీ నవ్వే చెప్తుంది అది నిజమని there is something that like that happened edo order or request edo ankonni mee dwara aithe i am happy ramu and trailer has come out so good and trigun you have done a fantastic job man ira i love you love you so much and uh, prashant ani thanu rk character chesaru and everybody who worked in the film i am really happy అండ్ ప్రొడక్షన్ వైజ్గా వచ్చేవారికి మా టీము అండ్ రాము గారి టీము ఇద్దరం కలిసి వి లైక్ యూనో జెల్డ్ అప్ రియలీ వెల్ అండ్ చాలా బాగా అసలు ఎక్కడ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఎక్కడ ఒక్కరోజు కూడా షూటింగ్ ఆగకుండా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది సంథింగ్ లైక్ ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయాము అండ్ అది మేము అందరము సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాము యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ బేసికలీ ఇట్లా మీతో ఒకరోజు స్టేజ్ మీద నించుంటానని మాత్రం నేను అనుకోలేదు థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ అంటే ఆర్డర్ వేసినా పర్లేదు బట్ అయినా కూడా ఇచ్చారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐమ్ ఓవర్ వెల్ మ్యాక్ బట్ ఐ ఐ వాంట్ జస్ట్ కౌంటర్ వన్ స్మాల్ థింగ్ ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ అనేది నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎనీ డైరెక్టర్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది దొరికినప్పుడే మీ వాట్ ఎవర్ స్కిల్ యూ హ్యావ్ దాన్ని ఎంప్లాయ్ చేయడానికి కుదురుతుంది so that adi kondamurli ana sureka surekama vaalliddaru oka experience oka particular time lo oka decision theesukoni alanti kind of a life gadiparu kabatti dantlo nunchi vachina saranni theesukoni nenu story chesanu so i owe much more to you thank you and, okay. and inko kati yeah. yeah. actually ramu nanna susmita garu an pelustunaru adi koncham kashtanga undi naaku but nenaithe ramu anne pelustanu endukante meer meer dadalu me maamulu manushulu సార్ మీరు మామూలు అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్యాన్స్ తోని మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ మీరు నన్ను రాము అని పిలిచినట్టు నేను సుస్మిత అని పిలిస్తే మనం బయటికి వెళ్ళాక కారులో కూర్చున్నాగా మీ గవుక్కును ఒక గన్ను తీసి నేను రా మళ్ళీ అను అంటే నా పరిస్థితి ఏంటి లేదు బట్ రాము అని నేను రాము అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాను ఎంత ఓపెన్గా ధైర్యంగా అంటే ఫస్ట్ డే కలిసినప్పుడు చాలా క్యాజువల్గా సార్ అది ఇది అని అంటే కాల్ మీ ఆర్జీవి అని అన్నాడు సో ఐ సెడ్ ఓకే ఆర్జీవి అని పిలిచాను ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్లో మా నాన్నతో జరిగినవి చెప్పాను ప్లీజ్ కాల్ మీ రాము అని చెప్పాడు సో సో ఇంత చూసావు కదా చిన్నప్పుడే ప్లీజ్ కాల్ మీ రాము అన్నాడు అందుకనే మోపెల్లి కాలింగ్ ఇమ్ రాము సో మీరు సుష్మిత అని పిలవచ్చండి గన్లేం లేవు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సుస్మిత గారు ఆర్డర్ వేస్తే వార్నింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో మేము ఆల్రెడీ మొన్న వరంగల్ లో జరిగిన ఈవెంట్ లోనే చూసాం మాకు అర్థమైపోయింది ఆవిడతో ఎలా ఉండాలో కూడా స్టాండర్డ్ అలా సెట్ చేసి పెట్టేశారు లేదండి అది అలవాటు అయిపోయింది క్రాస్ బ్రీడ్ వల్ల వచ్చిందా ఎలా వచ్చిందో తెలీదు అలవాటు అయిపోయింది బ్లడ్ లోనే ఉందండి ఎస్ ఓకే అయితే ఇక ఆలోచన చేయకుండా మన డైనమిక్ లేడీ అండ్ పవర్ఫుల్ లీడర్ ఎంత మందికో ఇన్స్పిరేషన్ సురేఖమ్మ గారి లాంటి వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ లో మనకు కనిపించబోతున్న మన బ్యూటిఫుల్ ఏరా మోర్ ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాం లెట్ మీ వెల్కమ్ the beautiful heroine uh, era on stage producer susmita garu ipudu mee lonchi producer bayitik vachi bouquet ivval anamata ఆల్సో రాము గారికి కూడా ఓకే 
ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇర్ర మాటలు కూడా వినేశాక మనం త్రిగుణ్ణి స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేద్దాము గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్జీవి సర్ ఫర్ థింకింగ్ దట్ ఐ కెన్ పోట్రే అండ్ ప్లే సురేఖా అమ్మ సచ్ అ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ శ్రేష్ట పటేల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ థ్యాంక్ యూ సురేఖా అమ్మ కొండా మురళి సార్ అండ్ సుష్మిత మ్యామ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రూ మెంబర్ హూ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ షీ జస్ట్ సెట్ దట్ షీ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాపీ అండ్ షీ రియలీ లైక్స్ ద ట్రైలర్ అండ్ ఇట్స్ అ కాంప్లిమెంట్ ఐ థింక్ వి హ్యావ్ డన్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ జాబ్ దట్ యూ ఆల్రెడీ లైకింగ్ ఇట్ ఐ ఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సే దట్ వీ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ but obviously all the directors and actors would say good things about their films so i just want you guys to go see watch it and decide how good it is because i really think it is good but it's always to the audience to decide and that's all i want to say and thank you everyone like for for making this happen thank you థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హీరా అండ్ ఎస్ సార్ ఇప్పటి వరకు అతన్ని మనం థ్రిల్లర్స్ లో చూసుంటాము రామ్ కామ్స్ లో చూసుంటాము కానీ చాలా కొత్తగా కొత్త పేరుతో మనందరినీ ఈ కొండా ద్వారా పలకరిస్తున్న త్రిగుణ్ కి ఇప్పుడు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము ఆన్ స్టేజ్ కొండా మురళి గారి పాత్రలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి స్టైల్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీతో సరికొత్తగా మనందరినీ పలకరిస్తున్నారు త్రిగుణ్ ఎస్ సార్ సుస్మిత గారు వెల్కమింగ్ త్రిగుణ్ ఆన్ స్టేజ్ సో త్రిగుణ్ మాట్లాడిన తర్వాత మీడియా జర్నలిస్టులు అందరితో క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ ఉంటుంది రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ గెట్ రెడీ విత్ ద క్వశ్చన్స్ త్రిగుణ్ మాట్లాడతారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి ఫస్ట్ నా ప్రతి సినిమాకి నా వెనకాల నుంచి నన్ను సపోర్ట్ చేసిన నా ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఏ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినా ఫస్ట్ వచ్చి ఏదో హీరోలా కాకుండా ఫ్రెండ్ లాగా ఏంటి భయ అదిరిపోయింది భయ ఆ ఫోటో చూసే భయ ఐ రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ గైస్ నేను ఇలా కనిపిస్తాను నేను కూడా అనుకోలేదు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి క్లాస్ వస్తా ఈ కొండ సినిమా ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఎట్లాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అంటే నేను అడిగా సరే ఎందుకు సార్ మీరు గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలు తీస్తారు అంటే ఇప్పుడు యునో చాలా చాలా సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు ఎవరో చంపడం అంటే బాగుంది కంపెనీ అన్న సినిమా బాగుంది వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడు రికార్డెడ్ హిస్టరీ అండ్ అన్రికార్డెడ్ హిస్టరీ అని ఒకటి ఉంటుంది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ రియలీ వాంట్ టు డాక్యుమెంట్ ది అన్రికార్డెడ్ హిస్టరీ అది నా బాధ్యతగా నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పటి నుంచి నేను చూసి నాకు ఆ ఆన్సర్ నన్ను చాలా నా హార్ట్ని టచ్ చేసింది బికాజ్ యూనో మనం ఇట్స్ సినిమా అన్నది మీడియా అన్నది ఇట్స్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పాలి సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది నేను ఈ క్యారెక్టర్ యాక్షన్ సినిమా చేస్తానని చాలామంది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం నాకు యునో యు ఆర్ నాట్ అ రొమాంటిక్ హీరో యూ షుడ్ డూ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండ్ మా ఫస్ట్ హీరోయిన్ జెనీలియా చెప్పింది నేను వేసుకుంటుంది అనుకున్నాను నన్నులో ఏం చూసిందో తెలియదు కానీ ఐ థింక్ షీ హర్ విజన్ హ్యాస్ కమ్ ట్రూ టుడే చాలా మార్చేశారు ఎదుగో ఒళ్ళు పేరు మొహం యాటిట్యూడ్ అన్నీ మార్పించారు రామ్ గోపాల్ దిస్ ఏ నో పవర్ఫుల్ పీపుల్ మేక్ ప్లేసెస్ పవర్ఫుల్ అని చెప్పి మొన్న కేజీఎఫ్ టూలో వేస్తే వెయ్యి కోట్లు వచ్చింది అది నేను కళ్ళారా చూడగలిగాను కథకి ఎందుకు నాకు చెప్పారు పర్ఫెక్ట్గా చేశారు సినిమా అని నాకు ఒక పాయింట్లో ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పెరిగాను కానీ నాకు 
వరంగల్ డీప్ రూట్ తెలంగాణ ఏంటి పాలిటిక్స్ ఐడియా లేదు రెవల్యూషన్ ఇన్కలా వేయం లేదు మనం డియర్ మేఘా గరుడ వేగా లెవెన్త్ ఆర్ అలా చిల్ చేస్తూ ఒక లైఫ్లో ఉన్నాం కదా నాకు అక్కడికి వెళ్ళి యాక్చువల్లీ ఏం జరిగింది ఆ చరిత్ర ఏంటని చూసే అవకాశం దొరికింది నాకు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నా కథ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే థియేటర్లు దొరకలేదు ఫస్ట్ సినిమా అంత సినిమా అంత బాగుంది నా కలెక్షన్లు రాలేదు అని చెప్పి నాకు భయంకరమైన కోపం ఉండేది కానీ అట్లాంటి ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తే ఈరోజు మనకు ఒక స్టేట్ ఉంది ఈరోజు మనకంటూ ఒక రాష్ట్రం ఉంది మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం నుంచి మనం ఎన్నెన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాం ఒక ఆర్ఆర్ఆర్ వస్తుంది ఒక పుష్ప వస్తుంది ఒక రాధేశ్యామ్ వస్తుంది యూనో వీఆర్ రియలీ టేకింగ్ ఓవర్ నాట్ జస్ట్ ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ సీన్ ద వరల్డ్ ఫిల్మ్ సీన్ అండ్ అట్లాంటి ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ తెలుగు సినిమాని బయటికి తీసుకెళ్ళిన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సినిమా చేయడంలో నాకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ అది ఆయన ఫేవరెట్ జానర్ ఆయన హోమ్ గ్రౌండ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు ధోని వచ్చి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గ్రౌండ్లో ఆడుతున్నప్పుడు ఎలా ఆడతాడో సచిన్ ఎలా ముంబై ఇండియన్స్ గ్రౌండ్లో ఎలా ఆడతారో ఆయన హోమ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ క్రైమ్లో చేయడం ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ రిలేటివిటీ ఏంటి నాకు ఈ రెవల్యూషన్ నాకు తెలిసిందల్లా ఎప్పుడు కాలేజ్లో చదువుకుని స్కూల్లో కాలేజ్లో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అంటారు దాంట్లో టూ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఏంటి పది మంది ఉన్నారా తొమ్మిది మందికి ఫుడ్ లేదు ఒకడు ఎక్కువ తినేస్తున్నాడు నాకు అంతే తెలుసు రెవల్యూషన్ అంటే అది వినడానికి ఒక థియరీగా ఉంటుంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ అది ఏం జరుగుతుందన్న విషయం చూశాను ఎందుకు మా ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి మాకు లేవు చాలామంది చాలా ఉన్నాయి పోరాడుతూ ఎంత దూరం వచ్చాం కదా నన్ను ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి పాయింట్లో అడుగుతూ ఉంటారు ఆ సార్ మీకు ఇంకా సక్సెస్ ఇంకా సక్సెస్ ఇంకా సక్సెస్ ఏంటి వాటర్ సక్సెస్ ఎక్కువ డబ్బులు సక్సెసా పెద్ద కారు సక్సెసా లేకపోతే ఒక లక్ష రూపాయలు చొక్కా వేసుకోవడం సక్సెసా నేను మా నాన్నగారు ఒక బ్యాంక్లో పనిచేశారు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి నేను ఈరోజు వరకు మీ ముందు చూసుకుని ఇది నా పదిహేడో సినిమా హీరోగా రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఒక సినిమా ఎంత నా ప్రతి సినిమా డబ్బులు చేసిందండి దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ బట్ ది ఐడియా ఈస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ న్యూ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ థాట్ ప్రొవకేటివ్ స్టఫ్ ఊరికే జస్ట్ సైజ్ ఇస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దట్ థాట్ ప్రొవకేటివ్ స్క్రిప్ట్ దీంట్లో ఉండేదని నేను నమ్మాను ఎక్కువైందా సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ కొండ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాలంటే డెఫినెట్గా ఆర్డర్ వేస్తారండి అదొక విధమైన అఫెక్షనేట్ ఆర్డర్ అనమాట అవి ఎలా చెప్తాం నాకు వాళ్ళ దగ్గర చాలా నచ్చింది ఏంటంటే మొదటిసారి నేను కలుస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళి నుంచి ఉన్నారు నాకు ఇలా చేతులు కట్టుకుని వినడం అలవాటు ప్రతిసారి ఆయన చేతులు కట్టుకోద్దామా చేతులు కట్టుకోద్దామా అంటారు నేను చేతులు కట్టుకుంటా ఆయనకి ఏంటి నాకు అర్థం కాల ఒకరోజు కొండా సురేఖ గారు చెప్పారు అందరు ఈక్వల్ అమ్మా మేము దొరలు ఇంకోలు ఎవరో పని చేస్తా అది అది ఉండకూడదనే కదా మేము ఎంత దూరం పోరాడము మాకు ఎవరైనా చేతులు కడితే నచ్చ నచ్చదు అందరం ఒకటే అందరం కలిసి ఉండాలని ఆ ఒక్క థాట్ కోసం వాళ్ళు డెఫినెట్గా చాలా బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వరంగల్ మామూలూరు కాదండి మా నాన్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అక్కడికి వెళ్ళారంట అప్పుడు ఇంకా ఆయనకి పెళ్ళి కాదు మాకు చాలా చెప్పేవారు వరంగల్ ఇలా ఉండేది అలా ఉండేదని నాకు అక్కడ ఉండడం ఆ జనాలు వాళ్ళకి అన్నీ ఎక్కువే కారం కోపం ప్రేమ ఆత్మీయం సో వరంగల్లో నుంచి మట్టిలో నుంచి పుట్టిన ఒక కథ ఇది ఇట్స్ అ బయో ఫిక్షన్ ఒక రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఆ టైంలో జరిగిన ఆ రెవల్యూషన్ని తీసుకొని ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి వీవింగ్లో వచ్చిన సినిమా ఇది అండ్ ఈరా మోర్ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ వచ్చి అంటే ఒత్తి వచ్చి కొంచెం సాంగ్స్ చేసాం అది జనరల్గానే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి హీరోయిన్స్ అంటే సంథింగ్ స్పెషల్ ఉంటుంది అండ్ ఈరా హ్యాజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ రోల్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ చాలామంది కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఒక న్యూ బంచ్ ఆఫ్ న్యూ టాలెంట్ హెస్ కమ్ నాతో పాటు ఒక ఒక రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చూసిన వాళ్ళు నేను చూశాను పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్స్ చేయడం శివ సినిమా చేసినప్పుడు ఇలా సడన్గా ఒక బంచ్ ఆఫ్ యాక్టర్ ఇట్లా సుబ్లక్ష్మి దగ్గర గారు కనిపించారు అలా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రశాంత్ ఆయన డెబ్యూ చేస్తున్నారు ఆర్కే క్యారెక్టర్ చేశారు అంటే కొండా మురళి ఫ్రెండ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ ఫర్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆయన చాలా బాగా చేశాడు మనిషి కూడా మంచి హైట్ ఇట్లా నిజంగా నేను అక్సలెట్లా ఉంటాడు ఈజ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ మిగతా ట్రైలర్ చూసారు కదా ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ సినిమా
సరేనా ఇంకా పెద్ద పెద్ద నా సినిమాలు ఆడి ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చిందా అప్పుడు కూడా నాకు నచ్చిన స్క్రిప్టే చేస్తా దిస్ ఈజ్ మీ దిస్ ఈజ్ త్రిగుణ్ బాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ జస్ట్ వన్ లాస్ట్ లైన్ ఐ వుడ్ సే ఇప్పుడు ఒక సినిమా అనేది ఎప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక కథ కోసం అంటే కథ బాగుంది అనేది ప్రైమరీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సినిమా ఇనిషియేషన్కి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి మోస్తున్న నా కెరియర్లో క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఫండమెంటల్ బేస్గా తీసుకుంది వాట్ కొండ మురళి కొండ సువేగ అండ్ త్రిగుణ్ అంతకుముందు రామ్ కామ్స్ వాట్ ఎవర్ దోస్ ఫిలిమ్స్ నేను ఎప్పుడు అసలు కన్ఫ్యూషన్ నేను త్రిగుణ్ సినిమా ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు సో చాలామంది త్రిగుణ్ ఇంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు సినిమాలో అంటే అంటే ఇంత డిఫరెంట్గా ఎందుకు ఉంటాడు వేరే సినిమాల్లో కంపేర్ చేస్తే అఫ్కోర్స్ వేరే సినిమాలు జానర్స్ వేరు ఆ క్యారెక్టర్స్ వేరు నేను తను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను కూడా ఎప్పుడు అతను ఒక ఇంటెన్స్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఒక ఇంటెన్సిటీ ఒక ఐస్లో కానీ ఒక డిగ్నిటీ తన బాడీ లాంగ్వేజ్లో అది నాకు చాలా నచ్చింది సో అది ఇనీషియల్గా నేను కొండామూలితో చాలా నేను టైం స్పెండ్ చేసి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని మాట్లాడే విధానం అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ కొంచెం లీనింగ్ టువర్డ్స్ మెథడ్ యాక్టింగ్ సో సేమ్ థింగ్ ఈరా కూడా జనరలీ షీ ప్రిఫర్స్ వెరీ వెరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ సో వీళ్ళు ఇద్దరు ఐ ఫీల్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఇది ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సినిమా అబ్బాసీ కాన్ రిలేటివ్ రీజ్ ఏజ్ అట్ దిస్ టైమ్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఐ వుడ్ థింక్ ఇలా ఉంటే ఇలాగే ఉండేవారు అని అనిపించేలాగా చేశారు సో ఐ థ్యాంక్ బోత్ త్రిగుణ్ అండ్ ఇరా వన్స్ మోర్ వండర్ఫుల్ సార్ ఎస్ నిజంగానే త్రిగుణ్ దట్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ ఆ డైలెక్ట్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అమేజింగ్ చాలా కొత్తగా చూస్తున్నాము అండ్ యూ డిజర్వ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ అఫ్ కోర్స్ ద హోల్ టీమ్ డిజర్వ్స్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ ఓకే ఇక క్యూ ఐ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ కొండా సార్ ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్స్ మైక్ పాస్ చేయరా ప్లీజ్ అంటే ఆయనకు మైక్ అవసరం లేదు కాకపోతే కెమెరాల్లో రావాలి కాబట్టి రాము గారు ఎస్ ఈ కొండ అనే సబ్జెక్టు అంటే వాళ్ళు మా మీద మా లైఫ్ స్టోరీ మీద మీరు ఒక సినిమా తీయండి అని వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగారా మీరు వెళ్ళి మీ లైఫ్ స్టోరీ నేను సినిమా తీస్తానని మీరు మీరు అనుకున్నారా నేను ట్రైలర్ అవ్వగానే చెప్పిన మొదటిసారి మీరు ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నారా మీ ఫోన్ చూస్తున్నారా నాకు తెలీదు చాలా క్లియర్గా నేను చెప్పాను ఇది నాకు నేను ఫస్ట్ కొండరామ గురించి విని మొత్తం వేరియస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను వెళ్ళి ఐ ఆస్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఫర్ వాట్ యూ కాల్ కోఆపరేషన్ ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు ఎప్పుడైనా నేను తీసినప్పుడు పేర్లు డైరెక్ట్గా పెట్టకుండా ఇదొక బేస్డ్ అపాను లేకపోతే ఆధారంగా చేసాం ఇది ఫస్ట్ టైం నేను యాక్చువల్ రియల్ పీపుల్ సో ఆబ్వియస్లీ నాలుగు పేర్లు వాడి వాళ్ళ మీద తీస్తానని చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఐ మీన్ సర్టన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టాక్ టు దెమ్ సో వెళ్ళినప్పుడు నేను కాదు నేను చెప్పిన దాన్ని కన్విన్స్ అయిన తర్వాత సుష్మిత గారు సెట్ దాట్ యా రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్లో రక్త చరిత్ర తీశారు ఈ సినిమా తీసినప్పుడు ఆ సంఘటన లాంటి ఏమైనా గుర్తుకు వచ్చి అట్లా ఈ తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ ఇక్కడ సంఘటన జరిగిన అట్లా సిమిలర్గా ఏమైనా మీకు అనిపించినాయా సిమిలర్ లేదు ఇంత దానికి కారణం ఏంటంటే ద టెరైన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే అంటే ఇప్పుడు మురళి స్టూడెంట్ నుంచి ఆ నక్సలైట్ నుంచి దాని తర్వాత ఒక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు కలిసి ఆ లవ్ స్టోరీ అంటే ఒక లవ్ స్టోరీస్ చాలా చూసాం మనం కాలేజ్లో ఈవెన్ ఐ శివ లాంటి సినిమాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ టైం స్టూడెంట్ నుంచి ఒక రౌడీలా కావటం లాంటిది అది కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు కలిసి అల్మో అదే దాంట్లో ఉండటం అనేది నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది అదొక అదొక పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే ఆ ఫారెస్ట్ టౌన్స్ ఆ సిటీస్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మిక్చర్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ మూడో ఆస్పెక్ట్ కొండా మురళి క్యారెక్టరైజేషన్లోనే అంటే ఇప్పుడు ఒక 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 అంటే అలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చి ఇఫ్ టుడే ఈజ్ హోల్డింగ్ ఎ హ్యూజ్ పవర్ విత్ హిమ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది అనే దాంట్లో చాలా యూనిక్నెస్ నాకు చాలా ఇన్సిడెంట్ కానీ ఉన్న అక్కడ దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ కానీ అనిపించినాయి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ మీ క్వశ్చన్ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు రక్త చరిత్ర ఆర్ వంగ్ వీటి ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా శివ రంగీలి సర్కార్ ఇట్లా ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్లు ఇట్లు ఇచ్చిన మీరు సడన్గా రాంగోపురంలో పస్ అయిపోయింది రాంగోపురం మా పని అయిపోయింది 
అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఈ సినిమా కొంచెం ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు భవిష్యత్తులో ఆ రేంజ్ సినిమాలు మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అసలు వస్తాయా రావా మీరు నిద్రపోతున్నారా ఇప్పుడు జ్యోతిష్యు నేను జ్యోతిష్యుని కాదు ఇప్పుడు దాని ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి చాలాసార్లు ఇచ్చానండి ఆన్సర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చంపగలను నేను సినిమా తీయటం వరకే నా పని ఎలా ఆడుతుంది నా పని కాదు అని నాకు అంటే నోరు నొప్పి పెట్టేటట్టు అరిసి అరిసి చెప్పాను ఇంక వదిలేండి థ్యాంక్స్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగేసారు కదా ఓకే రాము గారు ఇప్పుడు కొండ తెలంగాణలో కొండమురళి అనేది ఒక ఒక బ్రహ్మాండమైన క్యారెక్టర్ అది బాంబ్ బ్లాస్ట్ లాంటిది అలాంటి క్యారెక్టర్లో యంగ్ హీరో అతీతం తీసుకోవాలని ఆలోచన ఎలా కలిగింది దానికి ఆయన ఏ విధమైన న్యాయం చేసిన లాస్ట్ ఏమన్నారు అదిత్ అదే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కొండ ఇప్పుడు నాకు త్రిగుణ్ ఒక మేబీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే అంటే ఎక్కువ కాదు జస్ట్ అలాగే తెలుసు కానీ నాకు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే నాకు తనలో చాలా ఒక స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంది అనిపించింది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు తన సినిమా ఇప్పుడు నేను చూడలేదు అది చేసినప్పుడు నేను ఒకసారి దా తనని చిన్న లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎవరు చూపించినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ సో ఇప్పుడు తను చేసిన జానర్లో అది ఎప్పుడు నవ్వుతా ఇదే కొంచెం అది ఏమంటారు దాన్ని రామ్ కామ్స్ టైప్లో చేశాడు ఇలా ఇంత ఇంటెన్స్ హార్డ్ హీటింగ్ అనేది చేయలేదు కాబట్టి మామూలుగా చూస్తే ఎవరు దాన్ని ఊహించలేదు నేను అది చూడలేదు కాబట్టి ఊహించగలిగాను యా రామ్ గారు అంటే ఒకప్పుడు రామ్ గోపురం కలవాలంటే చాలా అదృష్టంగా భావించే వాళ్ళు అందరూ చాలా మంది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ మనం తర్వాత మాడుకుందాం సరే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ కొండ ఓకే దాని గురించేనా ఓకే చెప్పండి అంతే కదా దానికే కష్టం వచ్చేది చివరికి దానికి వచ్చేది సో అలాంటిది ఈ మధ్య కాలంలో మీరు తీసిన ప్రీవియర్ సినిమాల గురించి తర్వాత వస్తే ఈ కొండ గురించి అంతకుముందు హీరోయిన్లతో మీరు ఎక్కువ రొమాన్స్ చేయడం ఫంక్షన్లో కూడా ముద్రలు పెట్టుకోవడం పబ్బులకి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఎక్కువ ఈ మధ్యన ఆ డీగ్రేడ్గా దిగిపోయారు అన్న దానికి మీరు ఏం సంబంధం చెప్తారు దీనికి కొండకి ఏంటి సంబంధం అంటే దాని రేంజ్ని బట్టి ఇప్పుడు సినిమా తర్వాత సినిమా కూడా అదే లెక్క వస్తుంది కదా సార్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది కదా సార్ అది ఇప్పుడు అది మీకు మీకు ఇష్టం లేకపోతే చూడద్దు ఇష్టం ఉంటే చూడ లేకపోతే మానేయండి వెయ్యి సార్లు చెప్పాను జస్ట్ లివ్ ఇట్ యా సార్ ఈ సినిమా కోసం మీరు సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఏమైనా తీసుకున్నారా ఎక్కడ ఎక్కడ యా యా చెప్పండి సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఏమైనా తీసుకున్నారా అంటే వాస్తవ సంఘటనని అది అది గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే సి సినిమాటిక్ లిబర్టీ అనేది ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు దాన్ని స్పాన్లో కథ జరిగినప్పుడు మీరు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా తీసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎంతో కొంత లిబర్టీ అంటే దాన్ని కండెన్స్ చేయడానికి లేకపోతే ఒక ఎంతో కాలం జరిగింది ఒక లైన్లో చెప్పడానికి ఇలాంటి లిబర్టీస్ తీసుకున్నాను కానీ అక్కడ లేనిది ఉన్నట్టు చూపించడం ఉన్న ఉన్నది లేనట్టు చూపించడం చేయలేదు రాంగోపురం వస్తున్న సినిమా అప్పుడు కొండ అసలు రాంగోపురం సినిమా ఏ సినిమా రిలీజ్ కానీ ఉన్నో రిలీజ్ చేయకండి నేను లాస్ట్ టైం చెప్తున్నాను నాకు కాంట్రవర్సీ ఆస్పెక్ట్ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు టాక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అది చెప్తున్నా వాళ్ళు వేరే దీనికి సంబంధించి నేను అది మాట్లాడను మాట్లాడమంటున్నా సరే రంగోపురంగా చెప్పినప్పుడు ఈ కొండ గురించి రంగోపురం కథ చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు అంటే మీరు చాలా ధైర్యవంతురాలని నేను ఉన్నా మీ గురించి బాగా చాలా డేరింగ్ చాలా డాషింగ్ ఉంటాను సో మీరు ఈ సినిమాకి కథ కర్మ కానీ అన్నీ మీరే అని తెలిసింది సో ఈ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు కానీ మీకు రియల్ సంఘటన ఓ మా లైఫ్లో జరిగింది ఇలా చూపించారా అని మీరు రష్ చూసినప్పుడు కానీ మీకు కలిగిన ఫీలింగ్ గురించి చెప్పండమ్మా చాలా ఆనందంగా అనిపించింది చెప్తున్నాను కదా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టాలు పడి పెరిగాను నేను నాన్న వాళ్ళ వాళ్ళతో కలిసి పెరిగాను అంటే చాలా స్కూల్స్ మారటం కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉండటం కానీ ఇవన్నీ పే పని మనిషిగా పనిచేయటం కానీ అని ఇలా చాలా జరిగినాయి నా నా లైఫ్లో సో వెన్ ఇలా వచ్చి రాము చెప్పినప్పుడు నాకు ఇట్ వాజ్ లైక్ సచ్ ఎన్ యునో అ గ్రేట్ డిరెక్టర్ వచ్చి నన్ను అడిగినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ చూసినప్పుడు కూడా నాకు ఇంటెన్సిటీ వైజ్గా తను త్రిగుణ చేసింది అవన్నీ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ వెరీ రియలిస్టిక్గా తీశారు So, I'm, I was very happy. I was very happy, yeah. Sir, Varma, you did a lot of fashion in Mumbai, Mafia, etc. 
సో తెలంగాణ ఫ్యాక్షన్ మీద ఒక సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా చేస్తున్నారు మీకు మీకు తెలియని అంశం అది సో మీరు ఎలా మీ ఫీలింగ్ ఏంది మీ మీరు అందులో చూసిన గ్రేటెస్ట్ పాయింట్ ఏంటండి తెలంగాణ ఫ్యాక్షన్ అదే కదండి సినిమాలో ఉండేది మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది చూశాను కాబట్టి సినిమా తీశాను అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సినిమాలో ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నేనేం చెప్తాను అంటే మీ మీ మాటల్లో అది ఎలా ఉంది అని చెప్పాడు ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ సేయింగ్ అంటే ఇది ఈ పర్టికులర్ టెరైన్ కానీ ఆ నక్సలైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ టైంలో జరిగిన అంటే ఏదైనా సరే మీకు ఒక కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఒక మనస్తత్వాలు రెబెలియస్ మైండ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారు ఎలాంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయన్న వాటి షేప్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దావూద్ ఇబ్రాహీం లాంటి మైండ్ ఉన్నాడు భీమవరంలో పుట్టుండే అయ్యోడు కదా కదా బాంబేలో పుట్టాడు కాబట్టి ఏదో జరిగింది సో ఎవ్రీ టెరైన్ విల్ హ్యావ్ ఏ కనెక్షన్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ షేప్డ్ అప్ ఆ పర్టికులర్ సర్కంస్టాన్సెస్ కానీ ఆ ఏరియాకి సంబంధించింది దా అలాంటి దాంట్లో నేనే కాదు నాకు తెలిసి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి మేడ్ ఎ ఫిలిం ఆ తెలంగాణ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కాంటెక్స్ట్లో అట్లీస్ట్ నేను చూడలేదు సో తెలంగాణలో ఒక విచి కొత్త రకమైన ఆచారాలు వ్యవహారాలు ఉంటాయి సో మీ మీకు బాగా నచ్చిన ఆచారాలు కానీ వ్యవహారాలు కానీ ఏం చూశారండి నాకు బాగా నచ్చింది మైసమ్మ దేవతకి విస్కీ పెట్టడం విస్కీ పోయటం అది నేను ఎప్పుడు వినలేదు నా లైఫ్లో అది అలాంటిది సో దాని మీద ట్రోల్స్ వచ్చాయి కదా దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారు మీరు సో ఇప్పుడు ట్రోల్స్ ఎలా తీసుకుంటాం అండి తీసి చచ్చినట్టు తీసుకుంటాం ఓకే ఓకే దట్స్ ఓకే ట్రోల్స్ ఐ థింక్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ నో దర్ వీ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ టు టేక్ ఇట్ యా అదొక అదొక అదొకటి రెండోది ఏంటంటే ట్రోల్స్ రావాలనే చేస్తా అలాంటి పనులు నేను సుస్మిత గారు సో వరంగల్ ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లా కానీ ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తర తెలంగాణలో కానీ కొండ దంపతులది ఒక మెమర్ అంటే మార్కబుల్ ప్రత్యేక స్థానం ప్రత్యేక స్థానం సో తెర మీద ఆ సినిమాని మీ అమ్మా నాన్నల ప్రేమ కథని చూసినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి నేను ఇంకా సినిమా చూడలేదు సో సినిమా చూడలేదు కానీ అంటే కొన్ని కొన్ని రషెస్ చూశాను చాలా ఆనందంగా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వెరీ మచ్ ఇంటెన్స్ అండి నేను చెప్తున్నాను అంటే నేను ఫస్ట్ త్రిగుణ్ణి క్యాస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు అంటే మీ నేను ప్రొడక్షన్లో ఉన్నా కూడా నేను అసలు క్యాస్టింగ్ వైపుకి వెళ్ళలేదు బికాస్ హీఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ బేసికలీ సో తనకి తెలిసినంతగా క్యాస్టింగ్ గురించి ఎవరికి తెలియదు అని బట్ త్రిగుణ్ విషయంలో మాత్రం నేను అడిగాను ఈజీ ఫైన్ ఎందుకంటే రామ్ కామ్స్ చేశారు నానంటే ఇలా ఉండేవారు అనేది చెప్పాను కదా ఒక హీరోయిక్ రోల్ ఉండింది నాకు బేసికలీ నాన్న మీద సో ఐ డోంట్ అంటే అది డిస్టర్బ్ కాకూడదు కరెక్ట్గా ఉండాలి అనే పద్ధతిలో నేను అడిగాను త్రిగుణ్ చేయగలుగుతాడు అంటే నో నో హీఈస్ వెరీ చాలా బాగా చేస్తారు అండ్ నిరా గురించి కూడా ఐ హ్యాడ్ లిటిల్ స్కెలిప్టికల్ కొంచెం ఎందుకంటే అమ్మ యూనో ట్రెడిషనల్గా ఉంటారు ఎలా సో అని కొంచెం నాకు అనిపించింది బట్ వాళ్ళిద్దరూ హండ్రెడ్కి థౌజండ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా రియలిస్టిక్గా అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా పోర్ట్రే చేశారు ఎందుకంటే కొండ సురేఖ గారు అనేది పాత్ర కూడా మీరు ఏంటంటే ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు అది రామ్ వర్మ గారు చెప్పారా మరి కొత్త అమ్మాయిని అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లేదండి క్యాస్టింగ్ నేను అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా కింగ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను క్యాస్టింగ్ గురించి అసలు అడగలేదు బట్ నేను ఇద్దరు గురించి మాత్రం నేను అడిగాను ఏంటి ఇంటెన్సిటీ బికాజ్ ఇంత సెంటిమెంటల్ ఉంటుంది ఇంటి ఇంత ఇంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అండ్ తనకి భాష రాదు సో ఎలా చేస్తారు అని నేను అడిగ అడగటం జరిగింది బట్ కొన్ని రషెస్ చూశాక ఇంకా నేనేం మాట్లాడలేదండి ఐ వాజ్ హ్యాపీ మీరు అదే మొదటి సినిమా ఇప్పుడు వీకెండ్లో నుంచి అప్పటి నుంచి చేసుకుంటూ మార్పు వచ్చారు కదా పేరు మార్చుకోవడం వల్ల కారణం ఈ సినిమా కోసం మార్చడం లేదు మార్చుకోవాలనిపించింది మార్చాను సార్ ఈ సినిమాతో న్యూ జర్నీ ఏమైనా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నా మరి రామ్ గోపాల్ వర్మని కలిసాను కదా చేయి పడితే ఇంకా ఫ్లిప్ అయిపోద్ది కదా కాదండి ఎన్ చాలా రోజుల నుంచి నేను ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ నేను ఒక పదిహేడేళ్ళకి సినిమాలు మొదలు పెట్టాను కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆడిషన్ ప్రకాష్ రాజు గారు ఒక ఆడిషన్ పెట్టారు నేను అప్పుడు మద్రాసులో చదువుకునేవాడిని ఓకే ఆడిషన్లో ఒక రెండు వేలు వంద వస్తే సెలెక్ట్ అయ్యాను ఆటలో పాటలో చేసేసాను సినిమాలు అలా కథ వన్ ఒక సినిమా అలా తిరిగి చూసేటప్పటికి 
అండ్ దెన్ యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డర్ అండ్ ఎటువంటి గైడెన్స్ ఏది లేదు నాకు ఏది నచ్చితే అదే చేసేవాడు సో ఒక పాయింట్లో హౌ డు వై గో ఫ్రమ్ హియర్ అన్నప్పుడు నేను ఎట్లాంటి సినిమా దొరక ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫార్ ద రైట్ ఫిల్మ్ అండ్ ద రైట్ మెంటర్ అండ్ ద రైట్ డైరెక్టర్ టు మూవ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ నాకు ఏది రైట్ అనిపిస్తుంది అది రైట్ డైరెక్షన్ ఊరంతటికి కాదు సో అప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అనిపించింది చేశాను సుస్మిత గారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు కొండ బయోపిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది దీని వెనుకనే ఏమైనా రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా లేకపోతే కొండ దంపతుల ప్రతిష్టను పెంచేది ఏమైనా దిశగా ఏమైనా చేస్తుంది రాజకీయ ప్రయోజనాలు అంటే ఇప్పుడు అప్పట్లో ఎలక్షన్స్ అయితే లేవు కదా సార్ సో నాకైతే ఇప్పుడు టికెట్ డబ్బులు వస్తాయేమో కానీ ఓట్లు అయితే రావు కదా సో సో ఇప్పుడు అట్లా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఏం చేసింది కాదు సో ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజులు అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ రాజకీయ ప్రయోజనాలు అని అంటే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ చేసుకునే వాళ్ళం సినిమా ఏంటి ఎలక్షన్స్కి ముందు సో రాజకీయ ప్రయోజనాలు అయితే ఖచ్చితంగా కాదు అండ్ మా నాన్నకి అమ్మకి గెలవటానికి ఏదో సినిమా తీస్తేనే గెలుస్తారు పవర్లో ఉంటారు అనేది లేదు సో నాకు ఇంత కష్టపడి నేను సినిమా తీసి వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలని పెంచడం అనేది నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు లేదు అది అవసరం కూడా లేదు బేసిక్ నాకు కథ తెలియాలి జనాలకి అనేది ఆశించాను సార్ ఏంటి అని అంటే నాకు స్టూడెంట్ లూ యూనియన్ అప్పటి నుంచి నాన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది నాకు తెలియాలి బేసికలీ అంటే ఎందుకు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే చాలామంది యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావట్లేదు సార్ అండ్ యూత్ ఎంతసేపు యూనో స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఉంటున్నారు ఇన్స్టాలలో ఉంటున్నారు యూట్యూబ్లు చూస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నారు బట్ ఎందుకో ఎక్కడో సమ్వేర్ క్వశ్చనింగ్ ల్యాక్ అయిందేమో అని అనిపించింది నాకు బేసికల్లీ అంటే ఆ నాయకుల్ని క్వశ్చన్ చేయటం ల్యాక్ అయింది ఇప్పుడు మొన్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు కూడా టిఆర్ఎస్ అంటే ఐ కాన్ గో ఇన్ టు ద పార్టీస్ కానివ్వండి బట్ ఒక ఒక మనిషి గెలిస్తే బాగుండు అని చాలామంది అనుకున్నారు తీన్మార్ మల్లన్న లాంటి మనిషి గెలిసి ఉంటే యూనో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది అని అనుకున్నారు సో అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఆలోచించట్లేదా ఎందుకు ఏమవుతుంది సో అని అనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే అప్పట్లో ఇప్పుడు మీ అప్పుడు సార్ చూసుకుంటే మీరు కాలేజ్ డేస్లో కూర్చుంటే క్యాంటీన్లో హ్యాపీగా ఏంటి నాయకులు ఎవరు నాయకత్వం ఏంటి విప్లవం ఏంటి యూనో దేని గురించి మాట్లాడదాము వీళ్ళని ఎట్లా ఎదురిద్దాము వాళ్ళని ఎట్లా ఎదురిద్దాము అనేది మీ అందరికీ ఉండి ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ మా కాలేజ్ డేస్కి వచ్చేవరకు ఏంటి ర్యాగింగ్ చేద్దామా ఇది చేద్దామా అని ఇప్పుడు కాలేజ్ డేస్కి వచ్చేవరకు ఏమైపోయింది ఎవరి ఫోన్ వాడు చూసుకుంటూ ఎవరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళతో ఉంటూ సో ఇదే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక్క యూత్ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి మన క్యాబినెట్లో మినిస్ట్రీస్ ఎవరెవరికి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పమంటే చెప్తారా అండి నాకైతే తెలీదు చెప్తారా లేదా అనేది కూడా సో అది బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే యూత్ పాలిటిక్స్కి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి సో అది అది అంది ఒకటి మోటోగా పెట్టుకొని నేను తీసాను అండి సినిమా మేడం మీ ఈ కొండ సినిమాతోనే మీ ప్రొడక్షన్ అవుతుందా ఇక ముందు కూడా సినిమాలు చేస్తారా చెప్పలేము సార్ ఒకవేళ ఆ స్టోరీస్ బాగా వస్తే చెప్పలేము కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో నేను వెళ్తాను అని అయితే అనుకోను చెప్పలేము ఒకవేళ గుడ్ స్టోరీస్ వస్తే ఐ మీ గో ఆన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్లాన్స్ ఆల్సో చూడాలి సో ప్లాన్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఇక కొండ టూ ఉంటుందా మేడం కొండ టూ ఉండాలంటే సిక్స్ సెవెన్ వరకు ఉండాలండి బేసికల్లీ సో దీంట్లో ఆయన ఎంతవరకు చూపించారు అని అంటే చాలా తక్కువ వరకు చూపించారనే చెప్పాలి బట్ కొండ టూ కన్నా నేను రాముని ఇంకా దేనికన్నా యాక్చువల్లీ ఎస్ రాము గారిని అంటే మీ క్యారెక్టర్ లేదని ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ చేశారు కదా సి వాళ్ళకున్న డ్రమాటిక్ లైఫ్ నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ మిడ్ ఎయిటీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ అంటే డ్రమాటిక్ అంటే ఈ సినిమా చేసిన ఒక ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ కాంటెంట్ దాని తర్వాత పొలిటికల్ లీడర్స్గా సెటిల్ అయ్యి ఒక సజావుగా జరగటానికి దానికి ముందు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఆ దాంట్లో సో ఆబ్వియస్లీ దాంట్లో మొత్తం స్టోరీ చెప్పాల్సిన ఇంపాసిబుల్ సో నేను ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను కాలేజ్ టైం నుంచి ఒక పర్టికులర్ పెద్ద పార్టీలో వాళ్ళిద్దరు జాయిన్ అయిన ఒక ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ తీసుకున్నాను so if you conda to conda 3 can either happen before or after also endukante all unna prathi segment interesting kabatti it can also have a prequel and also a sequel yeah. sir ipudu konda murli gari life anta meek telusu so i life nokka chusinappudu meeku e dashalo laina 
మీకు నక్సలైట్గా మారాలనిపించిందా ఇప్పుడు నాకు నక్సలైట్గా మారే ధైర్యం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏంటంటే నక్సలైట్లు దేర్ ఆర్ సాక్రిఫైస్ అంటే వాళ్ళు నమ్మిన ఒక ఐడియాలజీ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తారు నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఎవరి కోసం సాక్రిఫైస్ చేయను అప్పుడు నేను దూరంగా ఉండి ఒక మధ్యలో ఒక కెమెరా పెట్టుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా తీస్తాను కానీ నేను అలాంటి అలాంటి పని నేను చేయను సో ఇది కాకుండా నక్సలైట్ యాంగిల్లో ఇంకేదైనా సినిమా చేయ చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ ఐ కాడ్ అంటే ఇప్పుడు దీని రీసెర్చ్ పాయింట్లో చాలా విషయాలు తెలిసినాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంటెన్షన్ ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో వెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్ మీరు చేయబోయే నెక్స్ట్ బయోపిక్ ఏంటని నేను చేయబోయే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బయోపిక్ బయోపిక్ బయో బయోపిక్ బయోపిక్ నాట్ కేసీఆర్ కేసీఆర్ డెఫినెట్గా ఉంది ఐడియా బట్ ఎప్పుడు తీయాలని చూడలేదు యా సార్ యాక్చువల్లీ ఇందాక సుస్మిత గారు మాట్లాడుతూ యూత్ అండ్ పాలిటిక్స్ గురించి అన్నారు ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ విత్ కంటిన్యూయేషన్ విత్ దాట్ యాక్చువల్గా మీకు ఇప్పుడు యూత్లో కంప్లీట్ క్రేజ్ ఉంది మీ ఐడియాలజీస్కి కానీ మీరు మాట్లాడే విధానానికి కానీ రామోయిజంకి కానీ కాకపోతే నైంటీస్లో జరిగిన నక్సలిజం కానీ పెత్తన దొరలు కానీ లేకపోతే బడుగు బలహీన వర్గాలు పడిన అంటే వాళ్ళకి జరిగిన అక్రమాలు అన్యాయాల గురించి ఈ జనరేషన్కి పెద్దగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక సినిమా ద్వారా మీరు ఆ కాంటెంట్ని చూపించినప్పుడు టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు అనుకోవచ్చు యూత్ థియేటర్స్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు నాకు టు స్టార్ట్ విత్ ఇప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ యూ పాయింట్ ఇందాక సుష్మిత గారు చెప్పింది నేను దాంట్లో ఉన్న డ్రమాటిక్ ఎలిమెంట్ అనేది నాకు అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఒక ఫిలిం మేకర్గా దాంట్లో ఉన్న మెసేజ్ అనేది అసలు నేను పట్టించుకోను మెసేజ్ కోసం ఎవరు సినిమా చూడరని నా ఉద్దేశం మెసేజ్ అనేది పాలిటికల్ లీడర్స్ చేస్తారు సో షీఈస్ బోత్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ మీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ పాలిటీషియన్ కాబట్టి షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ బరుగు వర్గాలకి యూత్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించడం నాకు ఎవరిని ఉద్ధరించే ఉద్దేశమే లేదు మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ ఈరా సో వాట్ ఆర్ ద మెమొరబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ ది షూటింగ్ హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ ద కొండ సురేఖ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ కెప్ దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ బట్ నౌ దట్ యూ వాస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ షీఈ్ అ ఫైర్ బ్రాండ్ సో దట్స్ హర్ దట్స్ స్ట్రాంగ్ హర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ and i loved staying in varangal at their guest house it was like really good staying over there and there are many moments you know um, during the film making and i loved surekha ma song that's my favorite and i'm sure that you or you and everyone else would also find it re- really because it, it is very melodious it's very nice and beautiful and it's shot also very nicely i loved it that we shot like really in interior parts of uh, Andhra Pradesh and Telangana. So, yeah. We know uh, Konda Sureka Firebrand. Apart from Firebrand, uh, what do you learn from uh, Konda Sureka? See, the thing is, she's strong and she says that, you know, you, s- you stand by whatever you feel like. If you like something or you just don't care about what people think, you see if it is good if it is right for yourself you stand for it and you work for it and you fight for it that is her major strong character that's the base of her personality that's what the most important thing i like about her sir what <coughs> ah అంటే కొండ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కూడా ఒక చిన్న కొండనే కదా కొండను బెదిరించేంత మంది చాలా మంది లేరని విన్నాను నాకైతే అప్పుడు నథింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కానీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో సినిమా చేస్తాను చాలా బెదిరింపులు వచ్చాయి మా ఇండస్ట్రీలో మా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందిని నాతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నేను ఎందుకు ఏంటి ఎలా సో నేను ఎప్పటి నుంచో ఆయన దగ్గర ఎక్కడ సినిమా చేద్దాం అది ఇట్లాంటి ఒక యాక్షన్ సినిమా చేద్దాం అని వెయిట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో దట్ వే ఇట్ డిన్ మ్యాటర్ అండ్ కొండ గారి విషయానికి వస్తే అంతే ఆ విషయంలో ఐ థింక్ ఛాన్స్ లేదనుకుంటా బెదిరింపులా మీతో సినిమా చేయము మీ సినిమా మీ కెరియర్ పాడైపోద్ది అండ్ సినిమా ఏంటి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అండ్ నా సినిమా నా ఇష్టం అయిపోతే నేను వెళ్ళి పొలం చూసుకుంటా మా ఇంట్లో ఫార్మర్స్ హ్యాపీగా పొలం చూసుకుంటాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే నేనే సినిమా తీసుకుంటాను మీకు ఎందుకు అని చెప్పి చేయాల్సిన ఒక పరిస్థితిలోనే చేశాను వర్మ గారు 
సార్ నా నేను ఇక్కడ వరకు ఎలా వచ్చానంటే జస్ట్ నా యాక్టింగ్ స్కిల్తో మాత్రమే వచ్చాను కొంచెం పియర్ ప్రతి సినిమా కొన్ని సినిమాలు ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా నేను పాస్ అయ్యాను అలాగా కొన్ని సినిమాలు తీసుకొచ్చాయి చెప్తారు కదా డైమండ్ కూడా ఒక చిన్న కార్బన్ రాయే ఎవరైనా దాన్ని ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ వచ్చి ఒక కళాకారుడు వచ్చి దాన్ని చెక్కాలి సో నాలో ఉన్న చాలా విషయాలు ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి అదొక స్కూల్లో ఉండి అండ్ ద వే ఐ లుక్ టాక్ హౌ యూ పర్ఫామ్ ఆన్ స్క్రీన్ సినిమా స్టార్ట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు నేను సార్తో జర్నీ చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది రైటింగ్లో కూడా చాలా అడిగేవారు నీకేమనిపిస్తుంది నువ్వైతే ఏం చేస్తావు నువ్వైతే ఎలా మాట్లాడతావు సో ఒక చాలా ఆర్గానిక్ ప్రాసెస్గా చేసావు ఓకే ఇది వచ్చాం మీరు షూటింగ్ వచ్చారు అనేది కాకుండా వి రియలీ ట్రై టు ఫైండ్ అ లాట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ ఇట్స్ మెథడ్ యాక్టింగ్ అనే చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కానీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ దట్ వీ ఫాలోడ్ యాక్చువల్లీ సినిమాలు ఎందుకు నేను చేస్తున్నానంటే నాకు ఐ ఐ రియలీ లవ్ డూయింగ్ ఇట్ అండి వెళ్ళి చేసేటప్పుడు అది ఇచ్చే ఒక ఫీలింగ్ కానీ మన ప్రోడక్ట్ చూసుకునేటప్పుడు కానీ నేనే నేను ఎలా థియేటర్లో కూర్చుని ఇలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూసి నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేశానో అలా ఐ రియలీ వాంట్ పీపుల్ టు హ్యావ్ దట్ దట్ ఎనిగ్మా ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లో ఎప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఒక డార్క్ రూమ్లో కూర్చొని లైట్లు ఆర్పేస్తాం పక్కన ఎవడో ఎవడో తెలియదు నేను ఒకటి వేస్తాను చూడంటే చూడవు సినిమా థియేటర్లో మాత్రమే చేస్తాం సో దాట్ దట్ ప్యూరెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది డెఫినెట్గా అది అదొక్కటి చాలు దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ టేక్ సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ పక్కన పెట్టేసి ఆయన దగ్గర నువ్వు బాగా చేసావు నాకు పేరు ఒకటి తెచ్చుకోవాలన్న ఇంటెన్షన్ మాత్రమే ఉండింది అది నాకు ఆయన ఇవ్వాల్సిన తెచ్చారు సో ఐఎమ్ 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 మోర్ దెన్ హ్యాపీ వర్మ గారు వర్మ గారు ఈ సినిమా చేసే ముందు రకరకాల ఇష్యూస్ తర్వాత బెదిరింపులు పోలీసులు అడ్డుకోవడం ఇవన్నీ జరిగాయి సో అలాంటి సమయంలో కొండ ఫ్యామిలీ ఇచ్చిన భరోసా అయింది వరంగల్ ప్రజల రిసెప్షన్ ఎలా ఉంది సీ టో టోటల్గా ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మేకింగ్ ద ఫిలిం ఏది ఇండివిజువల్గా ఎక్కడ షూట్ అవుతా ఉంటే పర్మిషన్ లేకపోవడం లేకపోతే అలాంటివి ఐ దే నెవర్ గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అది మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాడ్ మేము మేము చేసుకున్నాం సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ అది నా కరీర్ ముందు నుంచి ఉంది ఇది ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాదు సో దట్స్ నాట్ ఎట్ మచ్ ఆఫ్ ద థింగ్ యా ఆర్జీవ్ గారు ఆర్జీవ్ గారు సర్కార్ వంగీల సత్య చాలా సినిమాలు పెద్ద పెద్ద హిట్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు బాలీవుడ్కి మీలాండ్ అయ్యేట అవసరం ఉంది అక్కడ ఏమైనా చేసే ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఎవరికి ఏది అవసరం ఉండదండి అది ఎనీ థింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏది జరుగుతుంది నో సో ఇప్పుడు దీని ఇది ఏమంటుందని సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఐ మెయింటైన్ ఇక్కడ అక్కడ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సో ఐ ఐమ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫిలిం ఆ పర్టికులర్ ఫిలిం నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చి కూడా చేస్తాను నేను అర్జీవ్ గారు లాస్ట్ వన్ సార్ అర్జీవ్ గారు లాస్ట్ వన్ నైనా గంగూలీ అప్సరా ఇరాలో హూ ఈజ్ వర్ ఫేవరెట్ సార్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అప్సరా నైనా నాకు స్త్రీ జాతి అంటే ఇష్టం నేను ఎప్పుడు స్త్రీలను వేరు వేరుగా చూడను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జీవి గారు త్రిగుణ్ అండ్ సుస్మిత గారు అండ్ ఇరా ఫర్ జాయినింగ్ ది ఈవెంట్ Thank you so much everyone for joining the event, media uh, friends and everyone. And June 23rd, mark the date, Konda Movie in Theatres, June 23rd, we will be able to do it. Thank you everybody.